，生死磕蛋不许干，我是队长没换。接下来任务啊是守安局加小步枪吃鸡。自从上次啊难得秀六把区之后，大家看后啊纷纷表示自信感一下就上来了。另外，看我今天这身打扮，就问你骚不骚？开搜，这刚落地啊，连个屋子都没出，你看这是啥？信号枪，这是明摆着要给我来一把 AWM， 再玩个刺激的好吧？这信号枪我们就直接在屋里打了。就这么空旷，他要是还卡在房顶啊，这个运气我这局啊也就不用打了。这时肯定就会有人问啊，不是说好只用手枪和狙吗？怎么还拿上 U Z I 和喷子了？看，这就是你不懂了。U Z I 虽然我不能用，但是它能帮我装子弹，不是 ？S L R K 虽然不能喷，但是它能让我看起来比较猛，不是？啊，其实啊就是捡着玩的，不至于让敌人看我一副没枪就好欺负的样子而已啊。等超级空投下来之前，得先去找把手枪啊，万一有人来抢，我连把能用的枪都没有。盼了半天的孩子，结果成了别人的，就尴尬了。大沙雕手枪，将就了肉吧。大宝贝也下来了，我们去看看。啊，是 M K 和 A U G 啊。哎，蓝胜，有个八倍也算是有用，不着急走，看看有没有人想来触碰一下梦想啊。同时也再找点东西。哎呦，一下来了俩，看看是谁有幸成为第一个我大沙雕手枪的枪下亡魂啊。看到了，还在舔呢。看来是没怎么吃过能剩这么多的剩饭，想好好品尝一下。那我就不客气了。不得不说啊，这把枪还是一如既往的沙雕啊。冲是不可能冲了，它肯定就在空投后。我们炸一下试试。没死，算你命大。这颗在空中爆炸的雷，主要是为了伤害它的听力啊。众所周知，吃鸡是一款听力游戏，这颗雷我有预感，绝对炸得准啊。看来已经溜了，好，那看在你已经怂了的份上，放你一马，我们之后再见。一把先是手枪，看似它与 U Z I 很像，但是其实它没有了伤害，可能连 U Z I 的三分之二都没有啊，甚至是低于 P 幺八 C 的。正常对枪其实基本谁都打不过，好在这局用它的人不是正常人啊，不对，就不是人。终于捡到传狙了。那看来本局就是九八 K 加歇尸的专场了。武装完毕，开始战斗。虽然嘴上这么说啊，但是在各大防区逛悠了半天没见人啊。终于是抢到了脚步声，这人就在我左手的房子，我们去看看。并没有在一楼，二楼好像也没有啊，这个感觉像是在房顶。远处一位兄弟还帮我确认了一下。那果然就是在封顶了，先不用管他，要小心外面的狙，不然、啊、从这个阳台打楼顶的话，可能会背后中手枪、啊。我小心的观察了几个防狙，但不见人影。不不不，我们从另一边试试看吧。看到了，给他一雷。算了，稳妥起见，还是歇斯吧。来了一名人机，自信收枪，看出来伤害低了吧？我们也上楼顶去看看，看他有啥好东西。上楼很简单，跳上栏杆，然后对着房檐再点跳就 OK 了。拿那个平底锅和消音吧。我加点史力，继续找人，又发现了一辆汽车。不得不说啊，歇斯扫射还是有点想多了，但是至少气势出来了。再摸两枪，后面有枪声，隐蔽。还好打的不是我啊，人就在围墙后，估计啊应该也知道我的位置了，非常猥琐的出来看了一眼又回去了。这么僵持着也不是个事情，一个雷就要击击了我啊，主动吃鸡吧。还好，先试的稳定性还是不错的。够，不得不说啊，这个图设计的真是非常适合上分了。太大了，想找人都找不到。前面有空投漏了，总该有人吧？看到一个人正在奔跑，打中一枪。这个距离啊，也真是为难这把枪了。他躲在了石头后，不过我加了消晕的先试，貌似没能让人摸清我的真正位置啊。再见了，这枪有点玄学的感觉啊。有时候感觉毫不伤害，有时候又感觉还行，真是奇怪。接下来该去空投处看看了，没人。那既然没人，我就抢大了，大菠萝，可惜不能拿。真是发现了，在这个图找人啊，就得追空投。想狗着上分的同学啊，真是跟你强烈推荐这个图啊。希望前面的空投处能再给个人吧。我来到附近防区的楼顶，这里视野开阔，能观察到大多想要见空投车辆的动向。可惜屋顶待了半天，人都要冻得升天了，也没有见人。但是东南方向发现了枪声，让我瞅瞅。哎，刚刚是不是一个人影啊？一群没有梦想的咸鱼啊！这空投还是我自己去看看吧，说不定就能开出一把 A W M。可惜又是 A U G 啊！安全区也要刷新了，走了。安全区刷到了一块陌生的地方，先去踩踩点。有车声，是摩托。我刚想下车与之一战，但是他却直接溜了，难受啊！怂中怂，大概是看到了我身上的喷子。知道是自己惹不起的人啊！有些枪不需要开也能起到它应有的作用。前面有防区，我们去看看。
我一招朗野版，需要风冲锋，龙卷风，乘光下山。可惜这片房区却没有人能欣赏到我的车技啊！我也打算以这处房子为据点，以逸待劳等待敌人上钩。但是敌人突然用枪声勾引我，我忍住了一次，忍住了两次，终于忍不住了，我决定开车加入他们。人都搁哪了？刚刚不是很憨吗？我一出来怎么都没声了？在这边，直接上去好像有点太嚣张了。我们走前面的小路。还是没看到人啊！绕了一圈，我又飞回来了。有人对我开了一枪，仿佛是在鼓励我，让我别放弃，再回去找一遍，一定能有所收获。好吧，那我们再回去看一遍。山头呢，依旧没有看到啊，但是位置也能大概有个数了。我们去前面边缘的房区看看，说不定有人比较怕冷，还狗在里面啊。果然这里有脚步声，人应该就在房子里。啊，完蛋了，彻底被卡死了。长痛不如短痛，直接来了个痛快。这可能就是山上的伙计叫我再出来逛逛的收获吧。不过刚刚的枪声应该把我给暴露了，这里位置属实不好，说不定不知在哪就已经有人把枪口对准了我的驾驶位啊！保险起见，风烟在上车，说不定有人会直接对着烟雾里射击啊，从而暴露位置。又是山上的一枪，我知道你在哪了，我对你没兴趣啊！算了，没看到人，还是撤吧，我就用自己的肉身来打破这片寂静嘛。右方响起了一声 A W M， 随之减少一人啊！看来有人想看我，从而暴露了自己啊！左边也响起了枪声，我迅速下车开始找人。左边再次响起了一声 M 二四，又少一人，他应该就在这片山头的最前面吧？又是 A W M， 又是 M 二四的，我这把九八 K 啊，都有点不好意思掏出手啊！先大概朝着敌人的位置打出一枪，假装发现了他，说不定他就害怕了呢。我们回头去找刚刚山头的人，发现了，爆头一枪。不过可惜他是三巨头啊，估计暂时他应该要关一会儿了。旁边又是一声 A W M， 不过他不用管他，他是安全区外。一会儿一定要跑过来啊！我们先去把刚刚被爆头，最多起到百分之七十五的 M 二四干掉。我们冲过去，他绝对就在这下面。看到他枪管了，看能不能找个角度从上面去打他。人呢？在这儿。搞定，这下就剩最后一个了，完全不用着急啊！他肯定正在跑毒呢。我们头顶上看住就好。前面起烟了，不过不确定这个是幌子还是真的。盯住的同时，还有小心侧面的山下。他出来了，游戏结束。总感觉这把鞋是不大对劲啊。任务顺利完成，我是迷魂，我们下期再见。